Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin mới Phạm Nhật Vượng và Tham Vọng chiếm lĩnh nước Mỹ. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng liên tục có những quảng cáo cho sản phẩm mới của mình đó là những chiếc xe ô tô được sản xuất ở Việt Nam và ông lôi cả bộ chính trị gồm những người đứng đầu như ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng và nhiều người khác đến để quảng bá cho sản phẩm của mình. Và nay thì ông Phạm Nhật Vượng Người giàu nhất Việt Nam đang có những tính toán vươn từ ao làng ra thế giới Và đây là cách mà người đàn ông làm giàu từ mì ăn liền tại Ukraine Đang tìm cơ hội đẩy các công ty ô tô của Đức, Nhật Bản để chiếm lĩ lĩnh thị trường ngay tại Mỹ Và báo chí quốc tế đã đăng tải về việc này Đây là bài báo của trên trang Bloomberg về kế hoạch bán xe VinFast sang thị trường Mỹ Được ông quảng cáo rất mạnh mẽ Tỷ phú giàu nhất Việt Nam Người đang làm nhiều người Việt Nam tự hào với thương hiệu ô tô Made in Việt Nam đầu tiên đang nhắm tới cái mà nhiều công ty của Trung Quốc chưa thể làm được, đó là việc bán ô tô vào thị trường Mỹ. Kế hoạch đầy tham vọng của ông Phạm Nhật Vượng, người tung ra dòng xe sản xuất trong nước đầu tiên ở Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua là làm cho VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu. Với việc mở rộng bán hàng ra các thị trường trên thế giới, trong đó có Mỹ. Và Mỹ như các bạn cũng đã biết là thị trường tiêu thụ ô tô lớn hàng đầu với... Uh, Lượng ô tô mỗi năm nhập vào đây khá lớn. Theo hãng truyền thông quốc tế của Bloomberg, hãng ô tô VinFast của ông Vượng sẽ bắt đầu bán ô tô Made in Việt Nam vào thị trường Mỹ vào năm 2021. Thì có nghĩa là chỉ hơn một năm nữa thôi thì các bạn cũng sẽ có thể chứng kiến những chiếc xe VinFast đầu tiên chạy trên nước Mỹ. Và chúng ta hãy theo dõi tiếp cái hành trình bán hàng của ông có thực hiện được như vậy hay không. Và ông Vượng là người luôn muốn thể hiện mình đứng đầu ở trên mọi lĩnh vực mà ngay cả bộ máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bị nhà tư bản đỏ này lôi ra làm thương hiệu cho VinFast. Và điều đó các bạn có thể thấy rằng thế lực ngầm của ông Phạm Nhật Vượng mạnh cỡ nào để đến mức ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng phải đến để quảng cáo cho ông ta. Đây là hình ảnh khách hàng mua xe VinFast pha đi mới chạy được vài ngàn km đã bị chảy dầu linh láng được chia sẻ rất rộng rãi trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua mà chúng tôi cũng đã đăng tải trong những bản tin lần trước. Không chỉ đơn thuần đưa xe ô tô Việt Nam vào thị trường Mỹ, ông Vượng thậm chí nhắm mục tiêu bán ô tô chạy bằng điện, một dòng xe hoàn toàn mới đối với hãng xe VinFast. Hiện có giám đốc điều hành là cựu giám phó chủ tịch sản xuất toàn cầu của Kijana Motor, hiện nay đang làm thuê cho công ty VinFast. Giữa tháng 6 vừa qua, hãng ô tô 100% vốn Việt Nam VinFast bắt đầu bàn giao những chiếc xe ô tô đầu tiên của họ cho khách hàng với kỳ vọng những sản phẩm made in Việt Nam này sẽ có thể cạnh tranh với ô tô của Mỹ, Nhật, Đức và nhiều nước khác. Các dòng xe VinFast tung ra hồi tháng 6 là dòng xe đa dụng, pha đi, xe nhỏ sedan và xe gầm cao SUV. Tuy nhiên, đợt mở bán đã không thuận lợi vì bị khách hàng phát hiện ra nhiều lỗi sơ đẳng như chảy dầu máy, lắp thiếu phụ tùng, ốc vít hoen gì và nhiều vấn đề khác mà người mua đã phản ánh trực tiếp trên các trang truyền thông. Và ông Vượng đang hô hào cho một cuộc chơi rất lớn, rất tốn kém tiền bạc và công sức để hy vọng những chiếc xe made in Việt Nam sẽ được xuất hiện tại Mỹ. Nhưng điều này không hề đơn giản một chút nào. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng trả lời hãng truyền thông quốc tế Plumdeck trong thời gian vừa qua. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là tạo ra một thương hiệu quốc tế. Tỷ phú 51 tuổi nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại trụ sở của tập đoàn Vingroup ở Hà Nội. Ông nói thêm, nó sẽ là một chặng đường rất khó khăn và chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ có một con đường ở phía trước. Xe ô tô của ông Vượng sẽ phải đối mặt với một sự cạnh tranh khốc liệt để có thể thành công ở một thị trường khó tính như ở Mỹ. Các sáng xe khác như Quảng Đông của Trung Quốc, Tha Tha của Ấn Độ hay Proton của Malaysia đã phải bỏ cuộc hóa hoãn kế hoạch các kế hoạch vào thị trường nước Mỹ vì sự khó khăn rất lớn khi vào đây. Thậm chí, một số hãng xe hơi nổi tiếng của châu Âu như Citroën, Opel, Peugeot, Renault đã từng có mặt ở thị trường Mỹ, cũng đã phải chầy chật để đưa ô tô của họ trở lại thị trường này trong thời gian tới. Và nếu để gần lại, các bạn thấy rất rõ hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng dường như khá căng thẳng khi trả lời phóng viên báo chí quốc tế khi ông ngồi trên một chiếc sofa. Và những chiếc xe đầu tiên của ông Vượng ra mắt với các buổi lễ hoành tráng mang nặng màu sắc và quyết tâm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam khi họ đã phải huy động tới cả cờ tổ quốc 
và gái đẹp để bán hàng. Liệu điều đó có tạo sự hấp dẫn cho người mua hay không? Và đây là nội dung tiếp theo. Dù có một buổi ra mắt tại Paris Motor Show với sự hiện diện của ngôi sao bóng đá anh David Beckham hồi tháng 10 năm 2018, VinFast vẫn là một hãng xe hoàn toàn mới trên thị trường. Thì như vậy là với những người hoa hậu hoặc là đưa những người nổi tiếng ra thì chưa chắc là hãng xe này đã có thể nổi tiếng theo tên tuổi của họ. Đối với một thị trường khó tính như Mỹ, nhiều công ty đã thất bại vì nhiều lý do như các vấn đề về chất lượng, rào cản về quy định, kế hoạch không tốt, các điều kiện thị trường không thuận lợi và không được nhiều người Mỹ biết tới. Nhà máy sản xuất ô tô VinFast của tập đoàn Vingroup do ông Vượng sáng lập và làm chủ tịch chỉ mới được khánh thành tại Hải Phòng hồi tháng 6 vừa qua. Sau chỉ vẹn vẹn có 21 tháng xây dựng và hoàn thiện, những chiếc xe đầu tiên của VinFast dường như đã được em sẵn ở đâu đó, được đưa ra lăn bánh chỉ vài ngày sau khi nhà máy này được công bố khánh thành. Và là một người chưa hề có kinh nghiệm sản xuất ô tô, với vị thế của Việt Nam cho đến thời điểm này chỉ nặng về lắp ráp hoặc nhập nguyên chiếc xe về để tiêu thụ, thì ông Vượng có thể làm gì được cho ngành ô tô của quê hương? Và điều đó cũng đang là một câu hỏi rất lớn được đặt ra. Đây là giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô Soso Go LSC Michel Duner. Để bù đắp vào sự thiếu hụt về kinh nghiệm và ít danh tiếng, ông Vượng, người được Bloomberg đánh giá là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với 9,1 tỷ đô la, sẽ sẵn sàng chi tới 2 tỷ đô la từ tiền túi của ông vào VinFast để sản xuất dòng xe mà ông sẽ bán vào thị trường Mỹ, châu Âu và Nga. Theo Bloomberg, các nguồn tiền khác sẽ đến từ các khoản vay phát hành cổ phiếu và bán bớt cổ phần của Vingroup. Ông Vượng sở hữu tới 49% cổ phần của VinFast, trong khi công ty mẹ Vingroup nắm giữ 51% cổ phần. VinFast phải vượt qua những rào cản lớn để có thể cạnh tranh bên ngoài Việt Nam. Theo giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô Soso Go SC, Michel Duner nói với Bloomberg trong thời gian vừa qua. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của vị giám đốc này và rất quen thuộc với những đợt tư vấn dành cho những công ty hàng đầu tại Việt Nam. Và để kiếm được một đồng lợi nhuận trong việc sản xuất ô tô không hề đơn giản. Sự thật rất nghiệt ngã, có khả năng đang đón đợi ông Phạm Nhật Vượng trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông James Deluca, tổng giám đốc của VinFast được công ty này thuê. Sẽ mất một thời gian để công ty này có thể cạnh tranh ở Mỹ. Hiện vẫn là thị trường khốc liệt nhất thế giới, ông Duner, giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô Sosogo ECC nói. Và bạn cần phải có được một thương hiệu vững chắc nhiều người tiêu dùng thích các hãng xe cũ, Honda hay Toyota hơn là một chiếc xe mới của một thương hiệu không tên tuổi. Theo giám đốc điều hành của Soso Go đã nói như vậy. Và ông Duner nói rằng nhà sản xuất xe hơi của Việt Nam, tức là VinFast, sẽ cần phải sản xuất ít nhất 100.000 xe mỗi năm để có thể cạnh tranh về giá. Phát triển một thương hiệu hoàn toàn cầu và thiết lập một mạng lưới dịch vụ và bảo trì phù hợp. Vì tất nhiên, nếu khách hàng mua xe thì cần phải có mạng lưới bảo trì. Nếu VinFast không ký được những hợp đồng bảo trì tại Mỹ đối với những uh, xưởng thì không thể bán được xe. Ngoài những sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các nhà cung cấp chính như AVE, Bosch, Magna, Zimen, VinFast đã thuê ông James Deluca, người đã từng có 37 năm kinh nghiệm về ô tô tại tập đoàn General Motors của Mỹ, cũng như từng quản lý hoạt động sản xuất trên khắp thế giới về làm tổng giám đốc của mình. Tuy nhiên, xe của Mỹ vẫn chưa thể vượt qua được các xe từ sản xuất từ Đức, Nhật về mức độ cạnh tranh mà đa phần vì xe của Mỹ thường tốn rất nhiều nhiên liệu. VinFast có tham vọng sẽ sản xuất tới 500.000 chiếc xe một năm. Ngoài ra tập đoàn này còn làm nhiều thứ không liên quan gì đến nhau. Nó đã làm phân tán nguồn lực và dẫn đến nguy cơ thất bại, thậm chí phá sản cho cả tập đoàn khi gặp phải khủng hoảng. Đây là hình ảnh đăng trên một bài báo tại Việt Nam và nói rằng VMAS Live bị tố cáo là phiên bản đổi tên của điện thoại Trung Quốc. VMAS nói gì? Và đây là video từ người dùng cho thấy VMAS Live có thiết kế mạch bo giống y hệt sản phẩm của Trung Quốc. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng video clip này đã quay rất chi tiết và cụ thể về những cái sản phẩm phần cứng ở bên trong của hai loại điện thoại của 
Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn giống y hệt nhau. VinFast cho biết mục tiêu của công ty này là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công thức xuất thiết kế lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2025. Với sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Ngoài ra, ô tô tập đoàn VinGroup còn sản xuất điện thoại thông minh, các loại điện thoại made in Việt Nam như VinSmart được tung ra thị trường từ tháng 12 năm ngoái. Theo hãng truyền thông quốc tế Reuters, VinGroup sẽ không dừng lại ở điện thoại thông minh mà sẽ lần lượt cho ra các sản phẩm thông minh khác. VinFast phải vượt qua những rào cản lớn để có thể cạnh tranh bên ngoài ở Việt Nam, theo giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô Sosoco, Michel Duner đã nói với Bloomberg trong cuộc phỏng vấn. Và rõ ràng, với việc nếu chỉ sử dụng những công nghệ sẵn có của Trung Quốc và thay nhãn mát để trở thành sản phẩm điện thoại của Việt Nam, thì đây không phải là cách để tập đoàn có thể phát triển được vì hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài. Và có lẽ câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu VinFast có thể là một thương hiệu đại diện cho ô tô Việt Nam hay không? Đây là hình ảnh bài báo của tờ Thời báo Tài chính Finance Time nói về việc VinFast sản xuất ô tô. Có một nhà phân tích thương hiệu nói rằng VinFast chẳng thể đại diện cho cái gì của Việt Nam, đơn giản vì nó chẳng phải là một chiếc xe Việt Nam. Nhưng nó cũng chẳng phải là một chiếc xe ngoại, vì thế ngay trong nước chẳng mấy ai quan tâm đến nó, nhất là khi nó có một mức giá quá đắt trên 1 tỷ đồng. Với số tiền đó, rất ít người sẽ bỏ ra để mua một chiếc xe VinFast nửa ta, nửa tây. Và vì thế VinGroup đã phải dùng chiến thuật ép bán xe. John Red là tác phẩm, tác giả một phóng sự dài về VinGroup đăng trên trang Finance Time. Cuối tháng 6 năm nay, mô tả điều được gọi là giới quản lý cấp cao đối diện nguy cơ bị mất tiền thưởng nếu có quá ít người trong bộ phận làm việc của nhóm họ mua xe VinFast. Ngoài ra, bài báo mô tả EMA nội bộ do gì hai nhân viên của VinGroup xác nhận là với Finance Time, còn cho thấy tất cả nhân viên sẽ phải chuyển sang điện thoại Smart V Smart của hãng sản xuất. Có một số nhân viên sợ bị bôi thu, buộc thôi việc, vì vậy họ buộc phải dùng mua xe một nhân viên khác đã nói với tác giả bài viết như vậy. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem một trang gốc của tờ tạp chí Finance Time, tức là thời báo tài chính, đăng về việc VinFast và cùng những cái cáo buộc của nhân viên VinFast đối với hoạt động của công ty này. Và một doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư khá lớn nhưng lại giàn trải như VinGroup, kinh doanh đa ngành nghề tại một thị trường không minh bạch, đầy tham nhũng và quen thói lừa dối như ở Việt Nam. Nếu không trung thực thì ước vọng càng lớn tất sẽ nhận lấy thất bại càng ê chề. Trong kinh doanh, điều quyết định sự tồn tại hay phá sản của doanh nghiệp là sản phẩm làm ra phải có người tiêu dùng đón nhận hay từ chối, chứ không phải vì người dân thấy bộ mặt của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngồi sau vô lăng chiếc xe VinFast mới ra đời. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo chấm Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.